A very good morning, dear aspirants. By choose के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा segment जहां आपके सामने नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और ऐसी घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है एंड अलोंग विद दिस सेशन के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं तो आप इनके आंसर्स देने का जरूर प्रयास कीजिए और इनके उत्तरों को निरंतर शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ तो आइए अब शुरू करते हैं ट्वेंटी अगस्त अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की द वेरी फर्स्ट फैक्ट हियर इज एसोसिएटेड विद एटीन व्हेन स्वर्ण कुमारी देवी वॉज बोर्न अर्थात आज के दिन स्वर्ण कुमारी देवी का जन्म हुआ था वह भारतीय उप महाद्वीप की एक बंगाली कवियत्री उपन्यासकार संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन नॉवलिस्ट एज वेल एज द फर्स्ट अमंग द वन राइटर्स इन बेंगोल टू हैव गेन्ड प्रोमिनेंस वह देवेंद्र नाथ टेगोर की पुत्री और रविन्द्र नाथ टेगोर की बड़ी बहन थी She came from the illustrious Tagore family and hence was known for her creative and literary talent. Her first novel, Deep Nirban, was published in 1876, which ne desh bhar mein national spirit aur patriotism ki bhavnaon ko jagane mein madad kari. She edited the Bharati magazine that had been started by Jyoti Rindranath Tagore in 1877. In this magazine in fact many members of Tagore family made their contributions Unhone Bengali language mein pehla opera compose kiya tha that was called Basant Utsav arthat Spring Festival this had happened in 1879 varsh 1889 aur 1890 mein wo Indian National Congress ki sadasya bhi thi unke dwara banayi gayi Sakhi Samiti या जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कह सकते हैं वह भी एक बेहद इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आई एंड दिस वाज स्टैब्लिश्ड बाय हर इन 1896 इसका ऑब्जेक्टिव था टू असिस्ट हेल्पलेस विमेन चिल्ड्रन ऑर्फन्स एज वेल एज विडोज और अब इसके साथ आइए देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टूडे सो दिस इज एसोसिएटेड विद एटीन वेन सोशल रिफॉर्मर एंड दलित राइट्स एक्टिविस्ट अयन कली वॉज बोर्न अर्थात आज के दिन समाज सुधारक और दलित अधिकार कार्यकर्ता अयंकली का जन्म हुआ था महात्मा अयंकली वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु रिलेंटलेसली वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डिप्राइव अनटचबल पीपल इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवनकोर उन्होंने लाइक माइंडेड एसोसिएट्स के सहयोग से एक ग्रुप की स्थापना करी which challenged and threatened the members of upper castes whenever an opportunity arose in fact kabhi kabhi vah dominating upper caste members ko physically bhi attack karte the uddeshya tha to threaten them from oppressing the people from lower and untouchable castes unki popularity ke karan unhe urpillai aur muthapulai jaise namon se bhi jana jata tha unhone एक संगठन की स्थापना करी विच वॉज नोन एज साधु जन परिपालना संघ अर्थात एस जे पी एस जिसका अंग्रेजी में अनुवादन होता है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर इस संगठन का उद्देश्य था टू कैंपेन फॉर एक्सेस ऑफ अनटचेबल कास्ट स्टूडेंट्स टू स्कूल्स स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स और इस संगठन के द्वारा फंड रेज किए गए टू सेटअप Pulayar operated schools he has been regarded by many historians as one of the most prominent dalit caste activist in the indian subcontinent aaj bhi inki jayanti ko inke smaran mein manaya jata hai and he stood as a symbol for empowerment for the lower caste people aur ab iske sath chaliye dekhte hain aaj ka next fact so this is associated with 1928 
when Ustad Vilayat Khan was born, अर्थात आज के दिन Ustad Vilayat Khan का जन्म हुआ था वर्ष उन्नीस में वह एक जाने माने भारतीय क्लासिकल सितार प्लेयर थे और इमदाद खान इनायत खान और इमरात खान जैसे दिग्गजों के साथ ही इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ गायकी अंग विच वॉज एन अटेम्प्ट टू मिमिक द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस ऑन सितार अपने लंबे करियर में उन्होंने विश्व भर में कई देशों का दौरा किया और उत्कृष्ट परफॉर्मेंसेस दिए इन साउथ एशिया चाइना अफ्रीका यूरोप एज वेल एज फॉर्मर सोवियत यूनियन उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए परफॉर्म किया हिज शोज व ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल इंडिया रेडियो फॉर सेवरल इयर्स और उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला था फॉर कंपोजिंग एट द फर्स्ट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ष नाइनटीन में उन्हें पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया और 1968 में ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण परंतु उन्होंने दोनों ही पुरस्कारों को स्वीकार करने से मना कर दिया इन फैक्ट जब उन्हें वर्ष 2000 में भारत का तीसरा सबसे ऊंचा सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण दिया गया तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया ये कहते हुए कि उनके संगीत की सक्सेस को अवॉर्ड से नहीं मेजर किया जा सकता The only titles that he accepted were decorations of Bharat Sitar Samrat by the Artists Association of India and Aftabe Sitar that is the son of Sitar that had been bestowed upon him by the former president Fakhruddin Ali Ahmed Isi sandarbh mein ye bhi jaan lete hain ki kaun hai Bharat ke sabse jaane mane sitar players to yahan naam aate hain jaise ki Pandit Ravi Shankar ka जिन्हें 1999 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन ओनर भारत रत्न दिया गया था फॉर हिज एक्सेप्शनल म्यूजिक और नाम आता है निखिल बैनर्जी का एज वेल एज अन्नपूर्णा देवी उस्ताद अली अकबर खान एंड मेनी अदर फेमस प्लेयर्स और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट जो है एसोसिएटेड 1964 से वेन यू एस सेटेलाइट निम्बस वन वॉज लॉन्च अर्थात आज के दिन अमरीकी उपग्रह निम्बस वन का प्रक्षेपण किया गया था निम्बस वन को निम्बस ए के नाम से भी बुलाया जाता है इट वॉज अ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट वॉज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ निम्बस प्रोग्राम ऑफ नासा निम्बस वन को थोर एजेना रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रॉम द वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस in california in the united states the spacecraft functioned nominally until 22nd september 1964 aur usne prithvi ke atmosphere pe re-enter kiya tha 1974 mein the satellite orbited the earth once every 1 hour and 38 minutes at an inclination of 98.6 degree nimbus 1 ke aakar ki agar charcha ki jaye so it was approximately 12 feet tall and 4.9 feet in its diameter at the base isme teen major elements shamil the jaise ki one sensory ring two solar paddles and then the control system housing nimbus 1 ko vishesh taur pe design kiya gaya tha to serve as a stabilized earth oriented platform jiska uddeshya tha testing of advanced meteorological sensor systems और मिट्रियोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था द स्पेस क्राफ्ट कंसिस्टेड ऑफ अ स्पेशल ऑटोमेटिक पिक्चर ट्रांसमिशन ए पी टी द इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रियल टाइम क्लाउड कवर पिक्चर्स और अब चल के देखते हैं विच क्वेश्चन डू वी नीड टू सॉल्व टूडे द वेरी फर्स्ट वन इज हुट कम्पोज द फर्स्ट ओपरा इन बंगाली लैंग्वेज कॉल्ड बसंत उत्सव इन 1879 अर्थात वर्ष 1879 में बंगाली भाषा का बसंत उत्सव नामक पहला ओपरा किसने बनाया था ऑप्शंस हैं ए सरला देवी चौधरानी बी स्वर्ण कुमारी देवी सी कामिनी रॉय डी सारदा देवी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड स्टार्टेड द सखी समिति और द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स अर्थात सखी समिति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ऑप्शंस में कुछ नाम हैं ए रामाबाई रामडे 
बी पंडिता रमाबाई सी स्वर्णा कुमारी देवी या डी कामिनी रॉय एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज गिवन द नेम्स ऑफ मुथा पुलाई या उर्पिलई अर्थात मुथा पलई या उर्पिलई नाम किसे दिए गए थे ऑप्शन है ए आयान कली बी बी वाघ भटानंद सी नारायण गुरु और इज इट डी बी आर अम्बेडकर आज का फोर्थ क्वेश्चन है विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज विलायत खान एसोसिएटेड अर्थात उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे ऑप्शन है ए सरोध बी तबला सी सितार या डी फ्लूट द फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज हु हैड स्टैब्लिश्ड द संधु जन परिपालना संगम और एस जे पी एस अर्थात एस जे पी एस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी ऑप्शन है ए आर जी राना डे बी ज्योति राव फुले सी बी आर अम्बेडकर और इज इट डी अयान कली और अब द सिक्स एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टूडे इज वॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट निम्बस वन अर्थात निम्बस वन नामक उपग्रह का उद्देश्य क्या था ऑप्शंस हैं ए एजुकेशनल रिसर्च बी हाइड्रोलॉजी सी मिट्योरोलॉजी या फिर ये था डी ओशन स्टडीज या ओशनोग्राफी और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी देते रहिए हमें विद दिस हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू